означава починително наклонение или ние ще му викаме починително настроение, т.е. ще се подчиняваме. Значи, ето ги значи, значи, ето ги трите а, различни трите вида настроение. Първо ще изявяваме пак или ще задаваме въпрос, после ще заповядваме или ще повеляваме и на трето а, на, на заповедта някой трябва да се почини. В третия вариант сме в починително да трябва да изпълни заповедта. Преминаваме към следващата графика да видим какво означава всичките 
и както използваме ние в изреченията. Indicative mood is used to make a factual, factual statement or ask questions. Значи с uh, показателното настроение показваме факти, изразяваме някакви факти или питаме, uh, питаме въпроси. Или това са нормалните Uh, нормалните изречения, в които из, 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 изразяваме някакъв факт, отбелязваме някакъв факт. Като, например, uh, че днес небето е сино, въпреки че не е, навън е такава мъгла, и тут the sky are blue. Това е изявително, изявителното настроение на глагола. Тоест, говорещия uh, се опитва да изрази, не само се опитва, изразява факт. Истински факт, факт, който се случува. Sky, the sky are blue. Исканите, а, на бето да е винаги сино и ясно. Много обичах, когато а, съм отивала на вакансии в а, по-топлите, към по-топли а, места и е било зима, а, и, а отиваш на плаж и когато пилота казваше, той използваше този и и казваше uh, We have clear skies. Имаме uh, ясно, ясно небе, което предвещава само хубави емоции и весело настроение. Следващото предвещение, с което също показваме някакъв факт, е The birds are singing. Какво правят всичките? Ми те пеят, защото, защото а, небето е синьо. Е, и аз какво правя след това? And I am dancing. Защото ми е весело. И that, that was tasty. Ето ви още един факт. Това беше вкусно. Нали, аз ще ги превеждам тези изречения, не са ги написани на български, защото, защото вече тези изречения трябва да се лесно преведими за нас. Ние сме минали през тях, през думичките, през всичката граматика, по много пъти, както знаете. That was tasty. А, това беше вкусно. Did you like it? Хареса ли ти? Това отново е изявително настроение. Показваме факт, а, изявяваме факт или задаваме въпрос. The aliens won't be able to breathe our air. Следното изучение. Извънземните, ако не знаете как е на извънземни на английски, aliens won't be able, няма да могат да дишат нашия, нашия въздух. Това е отново изразяваме факт, т.е. говорище има а, изразително отношение към, към момента. Тоя, и това сме в индикатив мод. Следващото ни настроение за днес, скъпи зрители, ще бъде повелително. Много държа на него да ви го изясня, обясня, защото сме минавали през него, но не сме изяснявали съставните му части. Imperative mode is the form of the verb that makes direct command and request. Значи, заповедническото настроение е формата на глагола, която прави, коя, с която правим директни команди, изразяваме директни команди или а, някаква молба. Нали? Или, или имаме изискване към, а, за нещо. Искаме нещо или молим за нещо. А, как може едно заповедническо значение да се превърне в молба, ще видим след малко. А сега да видим какво става в тези случаи. В тези случаи използваме zero infinitive. Написала съм на английски, защото не знам. Zero infinitive форма на глагола. Нулевата форма на глагола. Сега ще видите и нея. Която е същата, като да говорим на ти с изключение на глагола to be. You are. Значи, когато използваме заповедническото настроение на глагола, когато глагол е настроен повелително, ние използваме нулевата му форма. Или т.е. както 
когато говорим на човек, на, а, на G или, а, примерно, официално, но в английски няма официално, и то е изразено с U. Така че, когато ще построяваме изречение в повелителна форма, ние казваме ти не прави нещо и думи си ключовете ти, 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 ти в английски, това е във второ лице единствено число, използваме формата на глагола във второ лице единствено число, с изключение, естествено, с това ме изключение, на глагола to be, сега ще видите как можем да приложим това изключение. А от следващата графика ще разберем какво означава а, нулевата форма на глагола. Значи, ние сме се запознавали с инфинитив на глагола, което е основна форма. Инфинитива на глагола върви с частичката to, с частичката с след. Последвана от глагола, нали, съответния глагол. Ето ви, инфинитива на какво е равен? Какво означава? To see, to come, to say, to bring. Нали, глагол с частичка to. Това е цялата форма на глагола и тя се нарича инфинитив. Нулевата форма обаче, която нас трябва да е zero form. Zero form или bare form, който означава голата форма на глагола. Оголили сме по какъв начин, а ми махнали сме частичката ту пред нея и тя се разголила пред нас и използваме само глагола без неговата частичка, която образува инфинити. Добре, да забравим тези граматики, да не се отплесваме толкова, да помнете. Гола, гола форма си. Come, say. Окей? Okay? Когато съставяме повелителни изречения, използваме формата в червено, която е по-горе, без да пречествана от частицата ту. Така че, когато съставяме заповедническите изречения и повелителните и тези, с които отправяме а, искане към някого, което е в червено, без ту и а, а, това продължаваме нататък. Това е правилото. Сега ще видим и ще дадем примери. Ето ви примерите. Значи за повелителни изречения или за повелително настроение на глагола. Sing us a song. Okay? Изпей ни една песен, darling. Това е как ви звучи. Sing us a song, darling. Това звучи, а, ето, в него има повелително настроение. Но в същото а, време звучи меко. Не звучи чак толкова а, заповеднически. Нали? Синга се толкова започва изречението с разголената форма на глагола синг, нали? без частичката ту, във второ лице единствено число. Синг аз а сонг дарлинг. Изпейни една песен с гъпа. И сега. Продължаваме с изповелително настроение, което не е, може понякога да не бъде и чак толкова меко, когато искаме да, да отправим команда, директна команда към някой, да забраним на някой нещо или да му изкомандваме да направим нещо, а, използваме тази форма на глагола и ето мнение. Give me the battle. Това е значение може да бъде и по-меко и по-силно, зависи от вашия тон също в тези изречения. Give me the battle. Окей, okay, дай ми бутилката. И ето ви сега би казахме, че а, използваме нулевата форма на глагола в второ лице. Единствено число, в изключение на глагола B, където си използваме Be quiet. Окей, okay? Be quiet. А, което означава бъди Искате на някой да кажете на някой да млъкни, нали, по този по-груп по- начин, може да кажете Be quiet. Това е по-лъкнали, защото не може. Защо? Казваме, че няма да използваме втората форма на второ лице единствено число, защото глаголът B има промяна там. И вижте на дъската не звучи правилно да се каже Are quiet, нали? Тук само имаме едно единствено изключение. Използваме глагола to be в неговата гола форма и то няма да го спрягаме във второ лице единствено число, ами си използваме be. Защото are quiet, да погледнем, да погледнем а, стената, are quiet е супер wrong. Нали? Казва се be quiet. Бъди а, мълчалив. Мълчи но по по-деликатен начин. А сега по по-неделикатен начин продължаваме с повелителното изречение Shut your mouth. Затвори си устата, нали? Ако ви претрябва да прибегнете към този израз, 
а, не се чудете, използвайте го. Shut your mouth. Затвори си устата буквално. Tell me the truth. Това може да бъде зависимо от гласа ви, да бъде и по-повелително, и по-меко. Кажи ми истината. Bring the car. Донеси колата. А, докарай колата, ние казваме. Bring the car. Защото донеси няма как на гръб. Uh, get out. Това uh, рядко се, се казва деликатно. Разкарай се, излез. И go home. Може да бъде и, и по-деликатно, може да бъде с по Go home now, please. А може да бъде go home. Наказан си. Нали? Така че това е повелителното. Uh, Единият начин за образуване на повелително наклонение, т.е. настроение. И да видим сега следващата дъска, където можем половината от тези върнем в, а, в, една, а, в едно искане, в една молба. Само като прибавим частичката плиис на края, а, настроението си остава повелително, заповедническо, но а, също така а, то е и меко, то е деликатно и, и към него има, защото има прибавена думичката моля. Нали? Моля, железни врати отваря и ето как звучат тези изречения. Give me the water, please. Също е много важно и от а, интонацията във, във гласа ви. Give me the water, please. Нали? По-меко, по-спокойно, защото това не е заповед, това е молба. Please. Дай ми водата, моля. Pass the south. Подай ми султа. Play as something. Това A е грешка. Нали? Не го... А, ако имах как един червен... И ми казва, ще да отида да го зачеркна там. Uh, play as something that a my което означава и свири ми нещо, скъпа моя, нали? И bring the keys, please. Bring the keys, please. Донести ключовете, моля. Това please променя а, целият смисъл, а, цялата интонация, ця, а, значи от, команд, от команда се превръща в молба. Така че моята за ръка, ако няма на някой да казвате get out или shut your mouth, затвори си устата или go home immediately, ако а, ви трябва все пак да използвате това настроение на, 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 на глагола, а, не забравяйте да използвате please, което е много важна дума и е хубаво да бъдем учтиви а, един с друг. Мисля, че толкова по въпроса с заповедническото ни настроение за днес, да видим следващата графика. Да, преминаваме вече към подчинителното настроение, което изисква, ще изисква малко по-дълги обяснения от нас. Малко по-сложно. Subjunctive mood а, показва shows a wish or a doubt. Пока, значи, подчинителното наклонение или настроението ни на подчинение на глагола а, и да Аз ти препоръчам. А, това беше нормално изявително изречение, с което казваме факт. Трябваше да бъде He was able to talk slower. He was able to talk slower yesterday. А беше или възможно му беше да говори по-бавно. Но понеже имаме подчинителна форма I wish, аз бих, аз бих желал, аз желаех той да, гово, да можеше да говори по-бавно и използваме една единствена форма и това е формата were в минало време. Няма да сложим he was, защото това е правилото. Използваме were. И това, скъпи зрители, беше май последната графика за днес. Днес урока като че ли мина много бързо. А, надявам се да сме помогнали по някакъв начин с а, починителните настроения и всички останали на глагола. Утрешния урок 
В него ще затвърдим всичко останало, което не успяхме да ви предложим днес в този урок, защото а, има доста особености и това беше всичко от нас за днес. Вие ни пишете на нашата фейсбук страница Аз уча английски или на моят имейл николая at bitelevision.com Have a good day! Аз съм просто кола. Суби. Но вен беше днес. На моя чисто пари. И тогава ставам супер кола. Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая. Днес е вторник и е време за нашата читанка. Това е вече втория урок от нашия шести сезон. Днес, скъпи зрители, обаче, преди да преминем към читанката, ще им, а, нещо, което не можахме да завършим вчера в граматиката ни. И, и за това сега която вече виждате пред вас, ние, а, ще, а, аз ще ви обясня, не ние, аз и само аз, тук и в момента, как, след кои изрази а, можете да разпознаете, да очаквате, да видите а, на това починител, починителното наклонение или починителното настроение на глагола. Така, ето и какво е написано. Това наклонение се използва обикновено след Следните глаголи. To advise. Например, I advise you to... Та, та, та. Okay? To ask. I ask you to... И, и продължаваме, вижте, има много точки. От там нататък следва вече починителното ни наклонение. To, adva, to advise означа, означава да посъветвам. Това дат, което виждате в скопички, е, може да го използвате. То не е задължително да е в изречението. Даже ще по-нататък в упражненията от днес ще ви покажа как можете и да го използвате, и да не го използвате. Тоест, това е в скоби. Но когато изречението започне с The doctor advise или I или to command, I command uh, that Следващото uh, demand, to demand, to demand. Demand се пише. Следете ми uh, спелуването. D, E, M, A, N, D. За разлика от това, което сме написали на дъската, на стената. Николай Кей, ти какво? D, N, D трябва да бъде A. Окей? Okay? So, to demand that, to desire, ако изречението и изречението ви започват с тези думички I desire that you be there at nine това е повелително. Останалата част на, 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 на изречението ще бъде а, подчинително, т.е. ще се подчинява по някакъв начин. И трябва да се използвате глагола по начина по който изяснихме, че трябва да го използваме. Okay? To insist да настоявам to recommend е да препоръчам to propose да предложа, to request да изискам и to suggest е да предложа suggest, request, propose recommend, insist desire, demand command, ask advise okay? а, значи виждате ги че, значи, виждате изречението, че започва с тези думи следва Подчинително настроение 
и съответно от вас зависи как да сложите прав, правилната форма на глагола, който е в своята подчинителна форма. Продължаваме с следващата графика, за да видите примери за това как изреченията започват с тези думички или глаголи по-скоро. Dr. Smith asked that Mark be at the office on time. Asked, по това, а, по това м- разпознаваме горе долу, че става въпрос за подчинително изречение. И след това that, вижте, that е сложено. Mark B, формата на, на глагола B в подчинителната му форма, at the office on time. Okay? В червено съм, сме сложили думите, които са ви важни. Разпознаваме Maria requested that, нали, имаме и that тук, Frank come home early. Мария пожела, изиска Франк да дойде в къщи рано. Кам е в трето лице единствено число, то обаче е в а, своята zero форма, защото отзад не сме сложили е. The teacher insists that her students do their homework. Значи, the teacher insists, uh, uh, учителят настоя, Нейните ученици да си свършат, да си правят тяхна, да си вършат домашната работа на нея е важно. Ето така, с тези думи започват тези подчинителни изречения и след това, естествено, слагаме в, пак в червено формата, подчинителната форма на съответният глагол. На следващата графика да видим какво сме писали. Така, ето ви и други и, или знак. Ето ви друг знак, по който да познавате, че става въпрос за това настроение на глагола. Когато изречението започне с It's best. It's crucial. It's a good idea. It's a bad, bad idea. It's important. Okay? И след това имаме that. Това означава, че останалата част от изречението е в подчинително настроение и ще се подчинява. It's the best that it's crucial. It's the best най-добре. Crucial означава от съществено значение. Живото спасяващо. It's a good idea that. Това е добра, добра идея ще е или е. А, не, не добра идея, лоша идея е. И it's important that. Важно е да. Окей? Okay? Ето и многоточие. Нали? Многоточието означава продължение на изречението. Дайте да видим и следващата графика, какво има на нея. А може би, да, естествено, примери, с които да подкрепим граматиката от преди малко. It's crucial that you be here before Tom arrives. Crucial означава нещо много важно. О, много съществено. Окей? Okay? Критично е. Значи толкова е важно, че е, до, че е критично. Crucial. It's crucial. Crucial before Tom arrives. Важно е, съществено важно е ти да бъдеш тук преди Том да пристигне. That you be here. Вижте пак в червено, където ни е подчинителната дума. It's important that Jack attend the meeting. Важно е Jack да присъства на срещата на събранието. Jack attend без S на края. И ето ви последно изречение. It's recommended that your friend drink a lot of water. It's recommended. Нали? Препоръчително е а, приятелят, твоят приятел, приятелка, да пие много вода. That your friend drink without S, подчинителната форма на глагола, a lot of water. И да видим какво има на следващата графика. Както образуваме негативна форма в а, подчиненото изречение. И вижте, първи пример. It's a good idea that you do near before me. Not be here. Okay? Вижте, къде стои а, отрицателната частичка. Тя стои пред глаголът be. 
Значи, добра е да не бъдеш, да не идваш, да не си тук преди мен. Окей? Okay? It's a good idea that you not be here before me. Not е преди глагола. Our boss insisted that Sam not attend the meeting. Нашият шеф настоя сам да не присъства на събранието. Our boss insisted that. По това познаваме, че вече ще става въпрос по-нататък за подчинително изречение. Sam not attend the meeting. Вижте, not тива пред attend. Нямаме иначе никаква промяна. И последното изречение от тази графика. The doctor suggests that your mother not use any coffee. Доктора практики да не използва никакво кафе. Not use. Your mother not use. Както казахме, that в изречението също е индикация, че идва подчинително изречение. А сега, скъпи зрители, преминаваме към читанката или практиката за днес. Т.е. започваме с изреченията. Да видите как това ще наблегнем, ще наблегнем на положително, на подчинителното, на подчинителното ни настроение, защото на мен поне ми звучи най- Сложно. Така, I demand that he apologize immediately. I demand, тук сме написали правилно думичката, аз настоявам той да се извини незабавно. Вижте, he apologize не е спрегнато в трето лице единствено число, като за сегашно просто време, а просто се използваме основната форма на глагола, т.е. нулевата без частичката ту. Иначе, иначе, в противен случай, ако трябваше да кажем, той се извинява в сегашно време, ще ще започнем изречението. He apologizes about ta 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 ta. Нали? Но това е подчинително. Под... След that, което означава, че няма е трето лице единствено число, което използваме подчинителна форма на глагола в сегашно време. И да пробваме, да, ако искате, може да повтаряте а, с ме, след мен. Тези а, уроци са ни също и за а, упражнение на произношението. I demand. Ли правило, запомнете го, това е начина. That he apologize immediately. Immediately значи незабавно, моментално, а, веднага, хей hey, сега. Следващо изречение. It's necessary that everything be ready by 2 o'clock. Ето ви пак думите основните, на които трябва да наблегнем тези изречения. Значи, it's necessary идва вече да ни, да ни предупреди, че следва подчинително изречение. Нали? Казахме, it's a good idea, it's a bad idea, it's important, it's necessary that everything be ready by 2 o'clock. Необходимо е всичко да е готово до 2 часа. Everything be ready. Вижте формата на глагола. Be. Следващо изречение. It's important that he submit his application as soon as possible. Отново в червено са ни важните думи. Въпреки, че може би трябваше и that да слагаме в червено, защото that е също а, индикация, че следва а, подчинително настроение в това изречение. Важно е, it's important, важно е той да предаде молбата, заявлението си, възможно, най-скоро. It's important, okay, that he submit. Submit е предавам. Обаче, нали, пак he submit без да слагаме S на края. His application, му база заявление, е soon as possible, сме го взимали, възможно най-скоро. Но тук важното ни е как започва това изречение, it's important, и, как е, и коя е подчинителната форма на глагола. Продължаваме практиката нататък. The doctor insisted that she go to the hospital for test. 
Нарочно съм дала повече, в повечето от изреченията, съм дала в трето лице единствено число, а, починителното изречение, т.е. субекта е she, he или it, за да видите как това go или как този go go не слага а, s на края. The doctor insisted, докторът настоя. Тя да отиде в болницата за изследвания. Когато ви кажат, че отивате в болница за, за for test, това означава тест на английски, освен че означава тест, да си взема теста, означава и а, изследвания, които ви, някакви изследвания, които ви правят, примерно, в, а, когато ви е нужно да ви се направят кръвни изследвания. Тест, нали? Може да бъде също и други тест, други изследвания, примерно скенери, па всичко влиза, в тази дума влизат всичките видови изследвания. Тест. Вече ви питате, What kind of test? Нали, какъв вид а, изследвания? Това беше лека скоба, но понеже читанката си читанка, в нея изясняваме и думи, и тяхното значение, и как се употребяват, и си четем, и си произнасяме. И днес ни е много хубав ден. Следващата дъска. She suggested that we should meet in the lobby of the hotel at 10 a.m. She suggested, тя предложи, that we should meet in the lobby of the hotel. First of all, първо, първото си е първо, нали? Uh, запомнете думичката hotel. Hotel, не се произнася hotel на английски, както много често ни идва да го произнесем, когато сме начинаещи. Ами, се произнася hotel, нали? Почти и до българското като hotel, но има а, малко ударение на първата сричка и по-силно ударение на втората – хотел. Нали? Можете да си го пуснете, а, да го чуете. Има сайтове вече, където има, които са за произношение и британско, и а, американско. Но тази дума, запомнете, я а произнасяте хотел. Такова нещо няма на английски. Окей? Okay? Защото не знам защо повечето, повечето от нас, българите, поне това съм забелязала, а, че когато трябва да произнесат тази дума на английски, е произнасят hotel. Hotel. Okay? Продължаваме с граматиката. She suggested... Okay. А, да върнем само една секунда предишната, предишната графика. Моля. А, she suggested that we should meet. Вижте, сега имаме две, две думи а, за в червено. Should meet. Това е модалния глагол should. А, как се използва той в, а, също в а, подчинителното на, а, подчинителната си форма. Той си е в, а, в, в същата форма, от него гола. Използваме си zero формата. Нищо, нищо необикновено, ново. Нищо ново тук. Нали? Но а, ми се искаше да ви покажа как се използва и should. Защото много често, даже аз при починителни изречения, използвам този начин, а, да, този начин на изразяване на, на мисълта с should, защото някак се ми идва по-лесно и по-естествено. И ето, she suggested that we should meet in the lobby of the hotel at 10 a.m. Тя предложи ние да се срещнем в лобито на хотела в 10 сутринта, така се превежда should meet, should да се срещнем, че трябва да се срещнем, няма да прозвучи, но тя предложи да се срещнем. Окей? Okay? That we should meet. Следващото изречение, вече можем да минем към следващата ни графика. Професор Грей suggested that he should study harder. Окей? Okay? Ето ви едно пак изречение се suggest, предлагам. Тък му да употребим и тази дума, да упражним that he should, start, he should study harder. Професор Грей предложи, че той трябва да учи по-усилено. Окей? Okay? Той трябва да учи по-усилено. Тук сме си употребили а, значението на should, което е мекото трябва и по-скоро като съвет. И това е неговата подчинителна форма, употребена отзад с а, Основният глагол 
и съджестът, пък ни подсказва, че идва в учинително изречение. Това са ни по-сложни изречения, които ние си упражняваме днес, например, как да ги съставяме и на който а, му е му трябва такива изречения, ето ги и тях на стената. Нали? Аз ти предлагам, доктора предложи, той, а, той ти препоръча, някой ти препоръча да. Нали? В този смисъл изреченията. Добра идея е да, добра идея е че, нали? важно е да. Това са изречения, в които имаме а, две части и едното естествено ни е подчинително. Сега преминаваме към следващата графика. It's important that she remember to take her medicine three, three times a day. Значи, важно е тя да си взима лекарството три пъти на ден. Важно е тя да си спомня, да помни, that she remember to take her medicine three times a day. Нищо невероятно и необикновено няма вече в това изречение. Просто практикуваме днес подчинителното наполение. It's important. Вижте вече, по това може да разберете, че идва, може би, подчинение отзад. It's important that. И вече, she remember. Remember, без S, трето лице единствено число. To take her medicine three times a day. Важно е тя да помни да си взима лекарството три пъти на ден. Така се, така се казва на английски това изречение. Преминаваме към следващата графика. Апартмент е freezing. Up. Ups. Първо, че не е департмент. Второ, че е апартмент. И трето, че е AP. Третата буквичка на апартмент е A. Апартмент вместо E. Окей, имайте го в предвид. My apartment is freezing. Моя апартамент е ледено студен. Окей, okay, freezing означава когато е нещо много студено. Мисля, че сме го взимали това с времето, с урока ми за времето. Значи толкова е студено в моят апартамент, че е замръзващо, ледено. It's, it's freezing. I demand, I demand that the heater be repaired immediately. Аз настоявам. Аз настоявам първо тая думичка да започне да се пише с A а, преди ND и второ настоявам а, моя а, а, да бъде поправено незабавно, защото замръзвам в апартамент си. Значи, настоявам that the heater heater означава парно be repaired immediately. Окей? Okay? Сега вече тук имаме и една нова форма на подчинителното изречение. Това е <съща> така навречения пасивен глас, който на български се казва страдателен залог. С който сме, се, сме, си, който сме си го обяснявали. Тогава, а, значи, be prepared е нещо, което а, за да не обясняваме изцяло какво значи страдателен залог, защото ще ни стане много сложно. Нещо, което е направено, е поправено, е направено. Нещо, което е е нещо. Разбирате ли? Това нещо е направено. За нас в този случай няма значение от кого ще е направено. А важно е това нещо да е направено да е направено. Тоест, имаме пасивен а, глас, страдателен залог. Така, а, за тези, които не знаят какво значи това да се върнат към нашите а, стари, по-стари а, уроци, там е обяснен подробно. Но тук би prepared, за да ви обясня точно и как става използването на страдателен залог в починителната си форма, то тя изглежда по един и същ начин. Би с Другата, с другият глагол, който е в миналото си причастие. Be prepared. Така че с това изречение какво е? Настоявам парното да бъде оправено на забавно. Да бъ... То да бъде поправено. Злога е средателен, а не е деятелен, защото нас ни вълнува парното, обекта на изречението, а не това кой ще го направи. Тоест, 
субекта. Т.е. нас не интересува парното да бъде. Be repaired. Окей? Okay? Immediately. Да видим сега, достатъчно ли успях да ви забъркам с това изречение, да видим следващата графика. Имаме отново такъв страдателен злог. Jake recommended that Susan be hired right away. Be hired. Значи, на нас не е важно кой ще я наеме Сюзан, на нас не е важно тя да бъде наета. Така че за това използваме а, този, този, тази граматика в случая. Или тази дума, или тази комбинация в случая. Be hired. Да бъде назначен. Джейк препоръча Сюзан да бъде назначена веднага. Джейк recommended that Susan be hired сложно изречение подчинително, което започва с recommended думичките, по които познаваме тези изречения има да имаме субект в трето лице единствено число, който е в пасивен глас be hired така че, ако искате да кажете изречение, което да звучи по подобен начин ето това е начина. Окей. Джейк рекомендат да Сюзан бе хайърд имедиатли. Това е едно доста по-напреднало ниво английски. Продължаваме съпражението нататък. А, сигурно съм, че на някои тази тема не му е била изяснена и че му трябва. За това моля да я използва. The, the agent insisted that I be allowed on the plane. Окей. Okay. The agent, освен агент, означава служител, работещ за някаква агенция. The agent, служителят, настоя да бъда допуснат на самолета. Be allowed, би трябваше и той да е в червенко. To be allowed, да бъдете допуснати, да ви бъде разрешено в случая на мен. The agent insisted, настоя that I be allowed on the plane. Починителната форма в случая е be allowed. Да бъда допуснат на самолета. Да видим и следващото изречение за да е по-някое по-лесно. А, какво има? О, не изобщо. Добре. Продължаваме с този пасивен войс, но който също не е важен. Ни го използваме българския. Джан insist that Sarah Sarah да кажем, be invited to the wedding. Otherwise, he will not attend. Джон настоява Сара да бъде поканена на сватбата. В противен случай, той няма да присъства. В второто ни изречение Otherwise, he will not attend вече е в друго наклонение. Нас ни вълнува първото изречение че Джон настоява Сара да бъде поканена. Вижте как можете да създавате, да съставите подобно изречение. Джон insisted that Сара be invited to the wedding. I insist that I be invited to the wedding. Окей? Okay? Аз настоявам да бъде поканена на сватбата. I insist to be invited to my wedding. To my party, to my birthday. Окей? Okay? И минаваме към последна графика за днес, а, на която, на, с която първо ще ви запознаем с една нова дума. It's vital. Vital. Се казва на американски. Английски vital. That your son improve on his writing. Otherwise, he will not pass the test. Okay. От съществено значение е жизнено важно, vital. Vital, много особено важно значение. Нещо много значимо, толкова е значимо, че е важно за оцеляването. It's vital, не е просто само важно. Супер важно, окей? Okay? It's vital that your son improve his writing. Това е пак и по изречения, които започват it's, it's a good idea, it's important, it's a bad idea, it's necessary, it's, it's vital, it's crucial, 
които ни дават знак, че да, да се подготвим за едно подчинително наклонение или настроение в това изречение, да го преведем и да се ориентираме към приключване а, от съществено значение вашия син да подобри, to improve, упра, да оправи писането си, improve е подобрявам, otherwise, запомнете, в противен случай няма да вземе изпита. Otherwise, he will not pass Детес няма да премине и изпита. Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес с читанката, посветена на подчинителното настроение в изречението или на подчинителното настроение на глагола в изречението. А вие ни пишете на нашата фейсбук страница Аз учи английски или на моят имейл Николая е bitelevision.com Have a gorgeous day!